مرحبا بكم اعزائي الطلبه والمتابعين في درسنا للصف السادس الاعدادي Our subject today it is about future in the past Open your book at page number 67 and please pay attention with me and we explain these rules future in the past صيغة المستقبل في الماضي Study these sentences from the listening تأمل هاتين الجملتين من محادثة للاستماع لمحاضرة وانتبه لماذا نستخدم المستقبل في صيغة الماضي I thought I would study history and become a teacher تلاحظ هنا استخدم الجملة would study I would study and become a teacher next I think I will study business next I think I will study business <coughs> sorry تلاحظ أنه الجملة تدور فكرتها حول حدث حصل في الماضي in the past but has a relationship with now لكن لها علاقة بما حصل الآن يعني كان أكفد موقف تخطيط حصل لكن هذا الذي حصل لم يحدث في الماضي أبينها أكثر Think about نسرين نسرين's attitude to the future in two sentences She talk in one about what her views on the future used to be كانت تفكر فكر و مستقبل وموقف نسرين للمستقبل في الجملتين تتحدث من جانب حول ماذا كانت آراءها حول المستقبل يعني في فترة الماضي في الباست هي الآن الناو هي الآن ناو الآن كان عدها في التخطيط من الماضي يبدأ لكي يكون هو المستقبل لكي يكون هو المستقبل ولكن هذا المستقبل لم يحصل تغير يعني كانت هي تفكر في فترة الماضي هنا حول حدث يكون هو المستقبل لكن هذا الحدث لم يحصل وتغير فيسمى هذا الزمن future in past future in past نكمل and in the other about her current views in the future ومن جانب آخر حول آراءها في المستقبل when we talk about the future from the point of view of the past We use the past form of verbs that usually used to talk about future. القاعدة سهلة جدا جدا مقارنة ما بين المستقبل الاعتيادي والمستقبل اللي نسميه احنا past الآن. راجع المحاضرة السابقة التي تتحدث عن أشكال المستقبل بأشكالها الأساسية اللي هي will و going to going to واستخدام ال is وال are وال am مع فعل مستمر 
واستخدم ال will be زائد فعل ing كل هذه القواعد هي نفسها راح يصير عندنا فيها تغيير راح نبينها في المخطط التالي نعمل مقارنة ما بين الشكلين نقول الشكل الأول اللي موجود عندنا هو the future the future اللي درسناه بالمحاضرة السابقة و the future الآن in the past in the past the future in the past كل مستقبل درسناه في السابق نفسه هو راح يتغير يعني القاعدة الأولى اللي احنا استخدمناها بالفيوتشر الأول اللي هو will راح يتغير يصير would استخدمنا في المستقبل الحالة الاعتيادية ال is ال are ال am زائدا فعل ing على أن يكون في آخره ظرف يشير المن إلى المستقبل ال is وال are وال am تتغير إلى was where was where مع بقاء the verb that you are used inside these sentences present continuous and adverb at the end of sentences to mention to the future in the past to mention to the future in the past القاعدة الأخرى نستخدم قاعدة ال is وال are وال am زائدا going to زائدا going to the same thing that you are do it is are am plus going to you are change it into was and where نغيرها إلى was where plus going to to mention to the future إضافة إلى أنه راح نضيف لها was where الإز والآر والآم تتغير إلى was where الحالة الثالثة سوري الحالة الرابعة والأخيرة نستخدم ال will be زائدا verb ing verb ing The same thing that you are do it in will, will it is change into would that you are do it here. Change into will be ing. أتمنى قد تكون وضحت الفكرة لديكم. تذكر. كل ما موجود في القاعدة السابقة في الفيوتشر اللي درسناه في المحاضرة السابقة الفيوتشر نقدر نعتبره فيوتشر ان ذا بريزنت يتغير مباشرة إلى الفيوتشر ان ذا باست ان ذا باست يعني عندك ال will تتغير إلى ود الول تتغير الى ود نفس القاعده السابقه الول تتغير الى ود الاز والار والام تتغير الى ووز وير إلى was aware مع بقاء الفعل verb ing verb ing the same thing that you are do it into is are am 
was where نفس القاعدة اللي احنا استخدمناها بال is وال are and am adding to it going to going to the same thing that you are doing in the past of future or future in the past is are am change into was where مع بقاء going to in the same sentences that you are doing it with present in the past future in the past future in the present the same thing تذكر ذلك is و are و am تتغير الى was و where كذلك القاعدة الاخيرة الرابعة للمستقبل استخدام will be زائد ing ing verb the same thing that we are doing with will it is changed into would plus b plus ing راح ناخذ امثلة خارجية للتوضيح نفرض فرضية انه انا منطيك الجملة في المضارع في المضارع المستقبل يعني المستقبل للمضارع فالجملة تكون بالشكل التالي I will go I will go If you want to change it into future in the past, you say I would go. I will go home early next time. I would go home early next time. You see here, we change will into would. جملة أخرى ثانية I am reading I am reading next time I am reading next time تذكر جملة المضارع المستمر لابد أن يأتي بعدها ظرف يدل على الاستقبال لكي تفرق ما بين الزمن المضارع المستمر وهي من حالات المستقبل I am reading next time for example if you want to change future in the past you say I was I was reading I was reading you see here we change am um, into was another example I am going to I am going to read more next exam Next exam. The same thing that you are doing with is R am we change it. I was going to read more. Next exam. So that you change am um, into was. I was going to read. More next exam. So that the sentences it is changed into future in the past. And the example I will, sorry, I will be, I will be 
driving I will be driving carefully carefully next trip next trip you change here what you are doing in the past steps الول تتغير الى ود مع بقاء be driving I would be driving carefully next trip عند التحدث عن الماضي صيغة المستقبل في صيغة المستقبل في صيغتها الماضية تستخدم مثل ما قلت لك عند التحدث عن الماضي نحن نريد في بعض الأوقات القول كيف كان يبدو المستقبل خلال ذلك الزمن ونستخدم شكل الماضي لصيغة المستقبل المناسبة مثل ما أشرت لك إياها سابقا ومثل ما تلاحظ هنا في الأمثلة في هذه الأمثلة تلاحظ أنه will it is changed to be would I am was I am studying I was studying and so on تمنياتي لكم بالموفقية والنجاح and have a nice day see you and stay home be safe thank you very much to you